today we are going to see the third chapter in standard 11 uh, class that is your computer organization so first computer organization na enna paapom computer organization na enna na and computer ku illa enna na hardware irukke enna na adha sutti enna hardware components connect a irukke adu onnu onnu thodi velaigal enna appuram oru part la irundhu innor part ku eppadi data transfer agudhe illa oru part la innor part la eppadi connect a irukke idhellam padikiradhu da computer organization ஓகே ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த எப்படி பார்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி எப்படி ஒன்று ஒன்றும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னது கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் மெயினாக கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷனில் இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கிற கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் பற்றி படிக்கிறது என்னென்ன ஐஓனா இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் சிபியூனா சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் ப்ரைம் ப்ரைமரி மெமரி இதெல்லாம் எப்படி உள்ள அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் வாட் தே டூனா இந்த ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் என்ன வேலைகள் செய்யுது ஒன்று ஒன்று என்னென்ன வேலைகள் செய்யும் ஓகே அதோடைய ஜாப் என்ன அப்புறம் வந்து ஒன்னோட ஒன்று எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு பார்ட்ல இருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு எப்படி டேட்டாஸ் எப்படி சென்ட் ஆகுது ஓகே இதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறது தான் என்னது கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே பட் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் வேற கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் வேற கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல உள்ள இருக்கிற எல்லாம் பார்ட்ஸுமே அதை சுத்தி இருக்கிற எல்லாம் பார்ட்ஸுமே எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஒன்னு ஒன்னுத்தோடைய வேலைகள் என்ன அது மட்டும் படிக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் பட் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னா அந்த ஒரு ஒரு பாட்டும் எப்படி இருக்கணும் அதோடைய டிசைன் என்ன அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் படிக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ தட் இஸ் அட்வான்ஸ்டு டாபிக் ஓகேவா ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் வேற கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் வேற ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சொல்றேன் கம்ப்யூட்டருடைய மெயின் பார்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இதுதான் மெயின் பார்ட் இதுதான் எல்லா வேலையுமே செய்யும் இது எங்க இருக்கும்னா சிபிஎக்குள்ள இருக்கும் ஓகே இது வந்து எப்படின்னா ஒரு சிலிகான் சிப் இது ஆக்சுவலி புரியுதா நம்ம சிம் கார்டுல எல்லாம் சிப்ஸ் போ சிம் கார்டு மாதிரி இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி எல்லா வேலையுமே செய்யுது அது இந்த சிலிகான் யூஸ் பண்ணி பண்றதுனால இட் இஸ் கால்ட் அ சிலிகான் சிப் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரோட மெயின் பார்ட்டே அதுதான் ஆக்சுவலி எல்லா வேலைகளையுமே செய்யுது இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் தான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்போ வந்ததுன்னா நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல வந்தது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் வாஸ் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த இயர் நைன்டீன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸருடைய பேர் வந்து ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அதை தயார் பண்ண கம்பெனியோட பேர் வந்து Intel Incorporation, INC stands for Incorporation. Okay, so this is the choose. First microprocessor was in 1970. The uh, company was called Intel Corporation and the microprocessor was called 4004. Okay, so now this is the block diagram. How do you do a microprocessor? How do you do an input device? How do you do an input device? How do you do an input device? ஓகே எப்படி வாங்கணும்னா பைனரி டேட்டாஸ் மட்டும்தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணும் மைக்ரோ ப்ராசஸர் நம்ம கொடுக்குற இங்கிலீஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோ எதுவுமே அதுக்கு புரியாது மைக்ரோ ப்ராசஸர் கெட்ஸ் த இன்புட் ஆஸ் பைனரி டேட்டா இந்த பைனரி டேட்டா கன்வெர்ஷன் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள தானா நடக்கும் நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பைனரி டேட்டாவா கன்வெர்ட் ஆகி தான் உள்ள கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போகும் ஸோ அந்த பைனரி டேட்டாவை இன்புட்டா வாங்கி அப்புறம் மெமரியில அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த டேட்டாவை என்ன செய்யணும் எப்படி அதை கால்குலேட் பண்ணோம் எப்படி என்ன வேலை செய்யணுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மெமரியில் இருக்கு ஸோ அந்த மெமரியில இருந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வச்சுட்டு அதன் பிரகாரம் இந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் புட்டை கொடுக்கும் நமக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த பிளாக் டயக்ராம் ஐ ரிப்பீட் அகெயின் இன் இங்கிலீஷ் ஓகே மைக்ரோ ப்ராசஸர் இஸ் அ ஸ்மால் சிலிகான் ஷிப் விட் விச் அக்செப்ட் த இன்புட் ஆஸ் பைனரி டேட்டா process the data according to the instructions which is already there in the memory and produces the desired output got it my dear children okay so this is how the microprocessor works 
இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல மொத்தம் மூணு மெயின் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் இன் ஷார்ட் வி கால் இட் அஸ் ஏஎல்யூ ஓகே ஏஎல்யூனா அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் ஆக்சுவலி இந்த பார்த் தான் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கால்குலேஷன் வேலை எல்லாம் பண்ணணும் அரித்மெட்டிக் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த பார்த் தான் பண்ணணும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா என்னன்னா ரெண்டு கண்டிஷன்ஸா ஒன்னா செக் பண்றது இது ட்ரூவா இருந்தா என்ன வேலை செய்யணும் ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன வேலை செய்யணும் அந்த மாதிரி லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட இந்த பார்த் தான் செய்யும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ஹோல் கம்ப்யூட்டருமே கண் கண்ட்ரோல் பண்ணும் யார் என்ன வேலை செய்யணும் அந்த வேலையை முடிச்சோம்னா அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த அவுட் புட்டை வாங்குறது அவுட் புட்டை மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறது ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஃபுல் கம்ப்யூட்டரோட கண்ட்ரோலுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ்ன்றது இன்டர்னல் மெமரி அதாவது இந்த மெமரி இருக்குல்ல இந்த மெமரியில் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்குள்ள ஒரு சின்ன இடம் இருக்கும் ரெஜிஸ்டர்ஸ்னு ஓகே ஸோ ம தனக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் டேட்டாவையும் மெமரியில் எடுத்து இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ தட் அதுக்கு வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கும் போது அந்த டேட்டாவை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இல்லை ஒரு ஒருத்தரையும் மெமரியில் போய் எடுக்கணும்னா கஷ்டம் ஸோ மெமரின்றது கொஞ்சம் பெரிய இடம் அந்த மெமரியிலேருந்து தனக்கு என்ன டேட்டா தேவையோ அது தனக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தேவையோ வேலை செய்யறதுக்கு அதை மட்டும் எடுத்து ரெஜிஸ்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து எங்கே இருக்கும்னா மெமரி மைக்ரோ ப்ராசஸர்க்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்லேருந்து அதை ஈஸியாக எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சோம்னா அந்த ரெஜிஸ்டர் க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த வேலைக்கு உடனான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதில் வர்றதுக்காக ஓகே ஸோ த ரெஜிஸ்டர்ஸ் தட் இஸ் கோல்ட் ரெஜிஸ்டர் இந்த மூணு தான் மெயின் பார்ட்ஸ் ஆஃப் micro processor understood children next let us see about the characteristics of micro processor okay micro processor enna enna veligal seiyudhu abindrada pathi padikka porom illa adu enna adude features enna characters enna abindrada pathi padikka porom the main uh, three characters characteristics of micro processor enna na first clock speed instruction set word size moonu okay clock speed na enna na adu end speed la work aagudhu and the micro processor okay so adu calculate pandrathu da enna the clock speed or instructions ah evlo fast ah adu execute pannudhu eppadi values evlo fast ah values seidhu nu connect pandrathu da enna the clock speed inda clock speed ah vandu general ah ve hertz abindrathu mega hertz abindha illa na giga hertz m stands for mega h is that vandu hertz அப்படின்ற இதுல மெஷர் பண்ணுவாங்க இல்ல கீகா ஹர்ட்ஸ்ல மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்ப எப்படி நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டர்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் மெஷர் பண்றோம் ஓகே அது மாதிரி லிக்விட்ஸ் எல்லாம் லீட்டர்ஸ்ல மெஷர் பண்றோம் அதே மாதிரி ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸருடைய ஸ்பீட வந்து மெகா ஹர்ட்ஸ் இல்ல கீகா ஹர்ட்ஸ்ல மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ கிளாக் ஸ்பீடுன்றது என்னன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுது அது கால்குலேட் பண்றது தான் என்னது கிளாக் ஸ்பீடு okay and it is measured in mega hertz and giga hertz okay next one enna na instruction set instruction set appadina enna artham appadina computer edhume automatically seiyadu adu enna vela seiyanundra instructions namba yerkenave eludi adu computer ku store panni vechirukkom adhu da instructions okay va so the instructions which does the job adhu da and computer ku la and instructions irundha da and vela nadakkum அதுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் விச் வி கிவ் டு த கம்ப்யூட்டர் ஓகே டு டூ அ பர்டிகுலர் ஜாப் ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த வேலை எப்படி செய்யணும்ன்றது தட் இஸ் கால்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்னா என்ன குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் கால்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இதெல்லாம் எங்கேயுமே இருக்கும் எங்க இருக்கும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மெமரியில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் என்னென்ன வேலைகள் செய்யும் அப்படின்னா டேட்டா டிரான்ஸ்பர் மெமரியில இருந்து ஸ்கிரீனுக்கு இல்ல ரேம்ல இருந்து ராம்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் எப்படி டேட்டாவை அனுப்பணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த வேலையை செய்யும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி கால்குலேஷன்ஸ் எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இருக்கும் அதில் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எந்த வேலை செய்யணும் அது முடிச்சிட்டோடனே அடுத்த செகண்ட் என்ன வேலை செய்யணும் தேர்டாக என்ன வேலை செய்யணும் அந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலியமா தான் மெயின்டைன் ஆகும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன் இன்புட்ல இருந்து எப்படி அதாவது கீபோர்ட்ல இருந்து எப்படி டேட்டாஸை வாங்குறது அதை எப்படி பைனரியா கன்வெர்ட் பண்றது
okay got it children so instruction set vandu indha velaigala da maina seiyum okay appra third vandu enna na word size word size na enna na ipo ella instructions me inga irukke data se illa instructions ellame inga irukke ram la irukum random access memory adha memory la irukke so indha microprocessor enna pannanum na andha ram la irundhu data view illa instructions ye eduthu appra na adu vela seiyum ஓகே ஸோ இந்த வேர்ட் சைஸ்ன்றது என்னன்னா ஒரே செம் ஒரு சமயத்தில் ரேம்ல இருந்து எவ்வளோ டேட்டா இல்லைன்னா எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எடுக்க முடியும் சொல்றது தான் என்னது வேர்ட் சைஸ் ஓகே சில மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து ஒரே சமயத்தில் ரேம்ல இருந்து எயிட் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மெமரி இஸ் ஆல் மேட் அப் ஆஃப் பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் இதுதான் மெமரின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த ஸ்மாலஸ்ட் சின்ன பிளேஸ் தான் பிட்னு சொல்லுவோம் வி கால் இட் அஸ் பிட் ஓகே ஸோ எயிட் பிட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்தது தான் என்னது ஒன் பைட் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்தது தான் ஒன் கிலோ பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்தது தான் ஒன் மெகா பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பைட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்தது தான் ஒன் கீகா பைட் வி கால் இட் அஸ் ஜிபி எம்பி ஜிபி எல்லாம் சொல்றோம்ல ஃபைல் சைஸ் நீங்க பாட்டு இல்லைன்னா சம் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுவோம்னா எவ்வளோ எம்பி எவ்வளோ ஜிபின்னு பார்ப்பீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜிபி எம்பின்னா என்னன்னா எவ்வளோ இடம் ஓகே ஸோ அதுல ஸ்மாலஸ்ட் எதுன்னா பிட்ஸ் ஓகே இப்ப நம்ம எப்படி டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்றது கிலோமீட்டர்ஸ் மீட்டர்ஸ் அதுல ஸ்மாலஸ்ட் எப்படி சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் தான் ஸ்மாலஸ்ட் அந்த சென்டிமீட்டர்ஸ் நிறைய சேர்ந்தது தான் ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் நிறைய சேர்ந்தது தான் ஒன் கிலோமீட்டர்ல அதே மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் வந்து எது பிட்ஸ் இந்த எயிட் பிட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்தது தான் ஒரு பைட் ஓகே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து தான் ஒன் கிலோ பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து தான் ஒன் மெகா பைட் ஒன் எம்பி இந்த மாதிரி தௌசண்ட் எம்பி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கீகா பைட் ஒன் ஜிபி ஓகே அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரே சமயத்தில் எவ்வளோ பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரேம்ல இருந்து அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரால் எடுக்க முடியுதோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் வேர்ட் சைஸ் சில மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து ஒரே சமயத்தில் எயிட் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரேம்ல இருந்து எடுக்கும் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் எஸ் எயிட் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் சில மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து கம்ப்யூட்டர் மெமரியில இருந்து இந்த ரேம்ல இருந்து ஒரே சமயத்தில் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் ஆஃப் மெமரி எடுக்கும் It is called as 32-bit microprocessor. சில மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து ரேம்ல இருந்து ஒரே சமயத்தில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கும் ஓகே எடுத்து அந்த வேலையை செய்யும் ஓகே ஸோ அப்படின்னா ஒரே சமயத்தில் நிறைய டேட்டா எடுத்து வேலை செய்யும் போது என்ன அது ஃபாஸ்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னது வேர்ட் சைஸ் திருப்பி சொல்றேன் ஒரே சமயத்தில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ரேம்ல இருந்து ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸரால எடுத்து process பண்ண முடியுதோ வேலை செய்ய முடியுதோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது வேர்ட் சைஸ் ஓகே வாட் இட் சில்ட்ரன் ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் விச் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மூணு ஹெட்டிங் போட்டு அந்த மூணு ஹெட்டிங்கும் என்னென்னு ஒரு டூ த்ரீ லைன்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கனாலே போதும் யூ வில் கெட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகே சில்ட்ரன் தேங்க்யூ